Voy a relatar algo interesante, histórico, que la gente no se para pensar. ¿no? Es largo de contar y apasionante, pero comprende que en un vídeo de YouTube con unos 5 o 10 minutos, con máximo 15 minutos, ya es mucho. Cuando tenga la oportunidad y la tendré pronto de revelar todos los misterios, entonces da igual el tiempo. En un video televisivo tendrán ansiedad porque yo revele cosas y hablo. Llegará ese día pronto. Entonces, un tema, uno solo, puede estar media hora, una hora, dando todo lujo de detalles. Pero ahora voy a dar un detalle, un par de detalles para que tengan la idea clara de cosas que han sucedido que la gente no podía entender. Muchas veces dicen, no, eso no existe. Mucha gente dice que no, no, que la Biblia eso no es un cosa o sea, lo judío, no, es verdad. ¿verdad? No hubo diluvio, no hubo Adán y Eva, la evolución, millones de años. Imagínense la barbaridad que se han ido enseñando. La Biblia es el libro de Dios. Y hay comprobaciones totales de que hasta la última sílaba de la Biblia, es palabra, es real, se cumplió. Voy a contar un par de detalles. Por ejemplo, Adán y Eva, Dios los creó. No los creó en el Edén. Los creó en otro sitio. Ya diré dónde. Y Dios hizo un jardín del Edén, dice la Biblia en Génesis. Los primeros tres capítulos. Dice que allí puso a Adán, pero no le creó allí, le puso allí. Y había cuatro ríos y había animales de todos tipos, con la misión de que Adán en principio estudiara los animales y les pusiera nombre. Adán era perfecto. Perfecto significa que no quería, no tenía por qué envejecer, ni enfermar, ni morir. Perfecto. Porque estamos hechos todo lo humano a la imagen y semejanza de Dios. Seremos perfectos pronto. Perfecto significa no envejece, no enferma, no muere. Y todos seremos perfectos. Pero vamos al punto de Adán, para que tengan la idea clara de cómo no se puede pensar. La gente le han enseñado a no pensar. A pagar mucho dinero por religiones, subvenciones, regalos, dinero, amasar fortunas y vendiéndoles un poco de humo y más allá. Pues algo más allá, pues si hay algo. Bueno, Adán. Y luego le creó una mujer. De su propio organismo, Dios puede hacerlo. No, no es un científico. Crear una costilla, crear un ser, una mujer para que tuviera hijos llenar a la tierra de humanos perfectos y vivir para siempre y tuvieran el trabajo que hay que hacer de cuidar de todos los animales de la tierra cuidar de ellos, no matarlo ni comérselo ni, 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 ni torturarlo ni... cuidar de ellos, seres criados de Dios y jugar con ellos ser amable no eran fieles los animales leones, ni pantera, ni serpiente ni, 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 ni búfalos eran animalitos como juguetes vivos los niños juegan con perritos con hasta muchos leones son dóciles cuando los trata bien, los, los cuida de pequeño, pero son amables, son cariñosos, o lobos o otros, oso, oso también. Ven Adán, no tiene que morir, no tiene que morir, ¿por qué murió? Pues entonces seguramente <coughs> le puso unas condiciones para que nunca se olvidara, siendo perfecto, que hay un creador, que él, Adán no era el creador, era una parte como un animal o como un ave una parte de la creación de Dios. Y tenía una misión para siempre, un juego, para tener algo que entretenerse, aparte de estudiar los árboles, comer las frutas, con, ver, ver los mares, ver las playas, ver, lo, ver la vida. Y un árbol del conocimiento del bueno y del malo dice, no tienes que comer de él, porque si comes de él, morirás. Había otros árboles, semejantes a al lado mismo, pero había uno que no tenía que comer. Es que Adán se iba a morir. Si no comían, eran vegetales, podían comer de cualquier árbol. Había miles de árboles de frutales. No sé, nadie sabe cuántos árboles frutales van en la tierra de variedades diferentes. Nadie. Miles, miles de variedades. No, pera, manzana, uva, tomate, yo qué sé. Bueno, y luego a Eva le dijo lo mismo. ¿no? no coman. Y un ángel rebelde quería ser como Dios, Lucifer. Un querubín, una especie de, de ángel poderoso. Quería ser como Dios, ser el rey, el, el Dios del mundo. Y dijo a Eva, te ha dicho Dios, que no coma de este árbol, ¿por qué? A Dios y Eva, pues ha dicho, si comemos de este árbol moriremos. Y dice, eso es mentira. Lo que Dios ha hecho que tú no comas de este árbol, porque si comes vas a ser como yo. No vas a tener más necesidad de Dios, de pana. Tú eres tú. Y perfecta y tal, y, y la inteligente, pues el mundo. No tienes que estar pendiente a Dios, ¿qué hago ahora y qué no hago? Vino su marido y se lo dio. Comieron. ¿Y qué pasó? Y murieron. Aunque no al día siguiente. Dios habló con él, con Adán, después, varias veces. 
murió 930 años después. Lo dice la Biblia, ¿no? La edad, la edad. Pero la, el, el pensamiento. ¿Qué hubiera pasado, Adán? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera dicho a ese ángel, por medio de una serpiente, ¿no? Un ángel son espíritu, invisible, energía, ¿no? Puedes tú ver un, una energía. ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiese dicho, no, no, no? Come tú. Dios ha dicho no comamos, porque yo tengo que comer de este árbol. Pues lo digas tú. Porque mira, ¿qué necesidad yo tengo de comer de este árbol? Ni mi mujer tampoco. Anda, vete ya por ahí, hombre. Te voy a mandar árbol. Y me dijo, pero pues, yo me, me voy a llamar mentiroso a Dios con la belleza que me ha creado, las maravillas que, que me rodea, para pa, pa, pa que tú te, 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 tengas caprichoso que comer, a ver qué pasa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera comido? Si no hubiera hecho caso. Pues yo le voy a decir lo que hubiera pasado. Que Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, hubiera asesinado, bueno, asesinado, liquidado, exterminado, como quieran llamarlo, a ese que automáticamente desaparecido para siempre. ¿Y qué hubiera pasado con Adán? Nada. ¿Hubiera muerto? No. Eva, tampoco. ¿Y qué hubiera pasado? Que Adán estaría vivo hoy. Y dentro de mil millones de años estará vivo todavía. Estarían Adán y Eva. ¿No es verdad? Si no hubiera comido, pues, pues, pues la maldición era comer. No comió. Obedeció. Sigue vivo. Y joven, sano y fuerte. Pues. La Biblia dice, aunque ya es extenderme un poco, las maravillas que Jesucristo le dijo Dios, dijo, venga, la raza humana tiene que... que ayud vamos a ayudarle, venga que no tiene culpa de pobre gente que ha nacido por culpa de, de, de la rebelión del primer... Dio su vida a un pago. Y dice, bueno, pago yo con mi vida. Adán, Jesucristo perfecto, Adán perfecto. Pago yo. Como sacrificio. Últimamente los israelitas se quedan un animal para pedir perdón a Dios por si habían hecho algún mal a uno. Dios resucitó a Jesucristo dos días después. Ahora está vivo. Y los humanos, por ese sacrificio, seremos vivos para siempre. Resucitará mucha gente que ha muerto y los que estamos vivos no moriremos nunca más. Ya llega ese día. El pensamiento era ese. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos muerto? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? La Biblia dice que del polvo te dice, le dice Dios, y al polvo, ¿verdad? que fue a la tierra de nuevo, se convirtió en, en tierra, lo que había sido elementos del suelo. ¿Fue a algún otro sitio? ¿Fue a un cielo? ¿A un limbo? ¿A un purgatorio? ¿A un infierno? ¿A un más allá? ¿A un karma? ¿A una reencarnación? Al polvo del suelo, dice la Biblia. Polvo te dice, y al polvo volverá. Pero es un pensamiento. ¿no? Pero ahora viene algo mm, enigmático del tiempo al fin. A Cueva de Hércules, Salomón, el rey de Israel, y hijo de rey de David, le mandó a España con una misión, a hacer una cueva. ¿Y para qué una cueva? Toledo está hueco, ¿eh? Toledo está a varias alturas hueco, como Sasaguamán y otros países. Hueco, hueco. De kilómetros de, 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 de túnel. Bien. Y le manda a Toledo para hacer la Cueva de Hércules. ¿Qué había en la Cueva de Hércules? Estaba la mesa de Salomón, que no se llamaba originalmente la Cueva de Hércules, la Cueva de Salomón, pero los romanos, todas las potencias que estuvieron en España, en Toledo, que era la capital entonces, tenían miedo a la Cueva de Hércules, porque no podían entrar. Solo los reyes, sea el rey que sea, tenían con un candadito, era su duro trabajo, un pon candadito en la puerta, una puerta grande, pon un candadito, irse a su casa y olvidarte. Pero no entrar, porque había una maldición, si entrabas, entrabas, la pagarías. España entera, 700 años. Ya sabéis la historia de España. Rodrigo no hizo caso, era testarudo y déspota. Que, que ya todos los reyes de anterior a él, siglo, hacían el poniendo un candadito. No tenía que pedir, tranquilo, todo tranquilo. España seguía vivo, eh, todo, todo feliz y tal. Pero Rodrigo no hizo caso. Esto es leyenda, esto no, esto es un cuento, que esto se han inventado antiguamente. Aquí tiene que haber mucho dinero, aquí hay que haber un tesoro grande. Y con el cuento de que. Él inventó aquella cosa. No, no, por favor, que esto, esto, es, esto es sobrenatural, Salomón. ¿Qué es Salomón? Nada, nada. Eh, bah, bah. Yo quiero ver lo que hay dentro del rey. Y lo que digo, diga, se hace, venga, vamos a entrar aquí. Y entraron, vieron un robot que se asustaron, un gigante que protege la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón. Lo que decía la Biblia, y hay muchos escritos antiguos, que Salomón tenía una, una mesa, tenía un espejo mágico, que había cosas del pasado en él y cosas del futuro. Entraron. Vieron la mesa, vieron el robot, Rodrigo y la corte. Salieron poco después, murieron a pocos días, la bella de Guadalete, toda la corte y él también, y, y los árabes invadieron España de 700 años. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si Rodrigo no entra? No hubiera pasado nada. Seguirá la vida, Rodrigo tenía familia, otros hijos, tal. Y los árabes no hubieran invadido nada. Hubiera sido España poderosa, medieval. 
y la vida continuará. ¿Pero para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara yo. <ríe> Suele suena la risa, ¿no? Llegará monarca. Llegaría un momento que da... Bueno, ¿y ahora qué hacemos si ya no hay sitio para más cantado? No llegaría ese momento. Llegaría el último. Todo como un calendario. Pon la puerta abajo, ya no hay más espacio. Se pueden contar los candidatos. Cuando yo entre, haré que se hagan visibles todos los candaditos. Todos los candaditos que puede. Y verás que encaja. Hasta ahora. Se pueden medir la, la distancia entre cantar y cantar. El tiempo, en año. Verás que encaja ahora. Pues eso fue en el, en el 711. En el como. Entonces, ¿para qué? Para llegar a la monarca. ¿Y qué tiene que hacer la monarca? Romper todos los candados en tiempo del fin, entrar y ver la mesa. ¿Y qué era la mesa de Somó? El cronovisor, para que se vea la historia completa de la humanidad, con, como con los programas, como un ordenador, digamos, gigantesco, que se hace una pregunta y salen imágenes de la respuesta que tú le hagas. Y entonces se dirán cosas. Vamos a ver, por favor, imagínense, escenas de estas serán, vamos, una emoción de grande. Por favor, que sacan imágenes imágenes tridimensionales, hologramas de, la, de Jesucristo imagínense ver a Jesucristo, los apóstoles ¡pum! la familia de Jesucristo su madre también, y todo y su padre, Padrastro, José el Capitán y los, y, y los profetas y Moisés, por favor, que salga Moisés y todo el mundo viendo a Moisés como cuando el Mar Rojo, y verlo y ver a Abraham, el padre de los israelitas y de los árabes, pero qué emocionante será todo esto, y eso para que eso va a salir, pero si no hubiera entrado Rodrigo no hubiera pasado nada, entraría yo ahora. Entró y fue un ajuste de cuando un aviso, 700 años de invasión árabe. Y ya, el aviso ya está pendiente, ya, que no vuelva a pasar. Y ahora entraré yo, pronto. Entraré no solo con la corte. El robot que hay allí, que es un gigantesco, para evitar que nadie toque la mesa ni toque nada, de allí en la web, un espacio grande. Que... O que te dejarán mi voz, está programado para ello. Y yo le digo, estate quieto, soy el betón, soy la monarca. Oye las voces, está programado para ir voces, ¿eh? Y estará quieto. No hará nada. Mirará todo, pues si hay alguna mano inocente, toca lo que sea y se lleva. Y entonces verá la humanidad, su historia verdadera, en ese conversor que será apasionante. Imagínense decir, ¿cómo será España dentro de 100 años? Y ver imágenes de España, de cualquier región de España, Madrid, o de, de Barcelona, o de Galicia, o de País Vasco, como quiera. ¿Qué, qué, qué ciudades? ¿Cómo será la, la tierra? ¿Cómo será la gente? ¿Cómo vestiremos? Dentro de mil, mil años. ¿Por qué no? Y se verán escenas de España, mil años, ¿qué va a pasar? Pues bosques, flores, alegría, gente joven por todos sitios. No será apasionante. Para eso está puesto la cueva del la Mesa de Roma. Y para eso está preparado la llegada profética del gran monarca, Alberto Nose. ¿Entienden ahora qué hubiera pasado si no hubiera entrado Rodrigo? Nada, no hubieran venido los árabes, 700 años, atravesado España. Yo entraré y veréis cómo se cumplirán muchas cosas maravillosas que la gente no esperaba. Lo mejor, lo más maravilloso, está por llegar. Y todo va a empezar en España.